Okay, good evening all. Let's start with today's topic. Okay, uh, we are going to continue with the uh, same topic, magnetic effect of electric current. So let's see first question. I'm sharing the screen. Okay. Uh, so I uh, just read this question and tell me how you can go for this. I hope this is clearly read. Uh, the image is readable for all. Yes, ma'am. Okay. So, if you can answer this question, uh, if you remember uh, the concept of cyclotron, cyclotron is a po uh, accelerator uh, which generally used to uh, accelerate positively charged particles like for particles. So how did uh, so in cyclotron you might have said that there are two d's okay d shaped chambers okay and positive ion is created at the center of this d and these two d's are kept at uh, different potential okay potential difference is applied externally alternating potential difference is applied externally to this uh, between these two d's okay mm. and because of this alternating potential and uh, the magnetic field, the, this, uh, the particle, positively charged particle, which is created uh, at the center of this disk, it gets accelerated. I'm going to uh, discuss about uh, in details about the cyclotron later. D you answer. D okay. So what are the given things here? A charged particle is moving in magnetic field of strength. So uh, B, perpendicular to the direction of uh, field. If Q and M denote the charge and mass of the particle, then frequency of rotation of the particle. So how you can go for the frequency of rotation? Yes, okay, yeah. Just uh, explain. मैम ये फॉर्मूला है ना ये बट व्हिच बेसिक कांसेप्ट इज वी कैन यूज हियर मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यस व्हेनेवर सिंस हियर दे हैव मेंशनड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर the particle is moving uh, in the direction perpendicular to that of magnetic field so theta is 90 and when theta is 90 uh, the force experienced by a charged particle uh, whenever it is moving in any magnetic field is maximum so that maximum force is given by expression qbb general expression is qbb sin theta but here theta is 90 so it's qbb and this maximum force provides centripetal force okay so centripetal force is given by for expression mv square by square r square upon Yes, so here we, we get cancelled, okay, and for V, we get here QBR upon A, okay. What we have to calculate here? Frequency, okay. So, reciprocal of time period is frequency. If we assume that, uh, and, uh, since here uh, the uh, particle is moving uh, perpendicular to the direction of magnetic field, it describes circular path. Okay. So if uh, V is the velocity of the particle, then uh, the particle will travel 2 pi r distance in time t. Okay. So here 1 upon t is 1 upon t is frequency. So 1 upon t will be V upon 2 pi r. So we have to calculate 1 upon t, that is reciprocal of time period, frequency, okay. So you can substitute now here, value of v, v ki value hume kya milie, qbr upon m, so that you can substitute here. I'm just explaining for those, if anybody is not getting, okay. V ki value hume kya milie, ye formula kaise hai, the basic formula of velocity, distance upon time. 
okay so in one revolution particle will cover the distance equal to the circumference of the circle because particle is describing circular motion particle circular motion describe kar rahe to ek रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टू द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल देन टू पाई आर इज द सर्कम्फरेंस सो एंड टाइम इज टी सो टू पाई आर अपॉन टी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे सो इट्स टू पाई आर अपॉन एम बाकी का ये वैसे रहेगा टू पाई आर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी did this question and try to solve and you have to tell me what are the given things and how you are going to solve it Okay, tell me what are the given things here. B. You are getting option B. Okay, but before that, tell me what are the given things here. circular coil is given and magnetic field at the center of that circular coil it's uh, given it is denoted by b not okay so uh, and then the second case is uh, when coil is rewound okay? so initially coil has only one turn and when the coil have one turn its magnetic field at uh, the magnetic field at its center is b not now the coil is uh, rewound okay and it has now three turns the current is same in both cases okay when it has one turn and when it has three turns the same current is passed through the coil okay so a, we have a to find answer. out the new magnetic field a hoga dekhte so tell me uh, what is the expression for magnetic field at the center of the coil last time we have seen uh, solve some u0 i by 2r yes so let me write here the expression for magnetic field at the center of the coil it it, it is denoted by b not so it's mu not i upon uh, 2r okay. so let us assume that initially uh, the radius of the coil is small r okay now the same coil it's rewound okay why coil rewound ki hai okay so what will be the radius of the new coil which has three turns 
यही कॉइल क्या किए आर यू गेटिंग क्वेश्चन यही सेम कॉइल क्या किए रिबाउंड किए सपोज इसकी लेंथ इस कॉइल की लेंथ लेट अस अज्यूम दैट इफ लेंथ इज दिस कॉइल इज एल If I break this coil and measure the length of this coil, then let us assume that the L is the length of this coil, which is in terms of radius two pi r. Okay. Now the same coil is break and rebound so that it can have three turns. Okay. So, uh, they say that उसको क्या किया तो कॉइल को फ्लिप करना सी होगा यस मैम ओके देखते हैं सो so, सपोज नई जो कॉइल है उसकी रेडियस कितनी होगी ओके okay. अभी थ्री टर्म्स हो गए विथ और उसकी सपोज रेडियस है आर सो उसका सर्कम फरंस होगा टू पाई आर ऐसे कि नहीं टर्म से कॉइल के How many coil, uh, turns this on the coil have? Three turns. Three turns. Say. लेकिन उसकी length कितनी रहेगी? जितने पहले coil के हैं वही उतनी रहेगी. Because same coil we are rebounding. Okay. So this will be equal to two pi r. ये equate क्यों किया है? Are you getting this? क्योंकि पुराने coil की जितनी length uh, थी With the the same the same coil we have rebounded, okay? So पुराने कॉइल की जितनी लेंथ है उतनी नई कॉइल की है लेंथ ठीक है सो नई कॉइल की लेंथ हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक टर्न की एक जो बाउंड है उसके उसका सरकम फरेंस टू पाई आर ऐसे थ्री टर्न से सो इट्स थ्री इंटू टू पाई आर उसके टोटल लेते तो टू पाई टू पाई कैंसिल होंगे and we will left with nahi jo radius hai that is r by 3 newly jo wound hai coil ki hai uski radius kitni hogi r by 3 okay now let us assume that b dash is the magnetic field of this newly rewound coil okay rewound coil hai uski uh, uska magnetic field suppose b dash hai so b dash ka formula kya aayega abhi मैग्नेटिकॉर्मुलाइटिंग तो हम लोग लिख रहे फॉर्मूल एक्सप्रेशन फॉर दिस न्यू मैग्नेटिक फील्ड एंड आई एम डिनोटिंग दैट न्यू मैग्नेटिक फील्ड बाय बी डैश सो द फॉर्मूला इज यू आर टेलिंग मी दिस फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन टू आर कैपिटल आर एम यू जीरो एन आई एन आई एन आई यस दिस इज व्हाट यू आर मिसिंग You were missing. N is number of turns. If uh, because this second coil has three turns, so it's mu naught i n. Okay. Two r is small r by three. Okay. 
तो ये कितना आ गया और नंबर ऑफ कैपिटल एंड कॉइल में कितने कैपिटल एंड की जगह थ्री पुट कर सकते हैं ना मैं यस तो आई एम पुटिंग हियर थ्री ओके कैपिटल एन की वैल्यू है सो ये थ्री ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा नाइन म्यू नोट आई अपॉन टू आर म्यू नोट आई अपॉन टू आर इज नथिंग बट बी जीरो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रीवियस कॉइल सो इट्स नाइन टाइम्स बी नॉट सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी अगर यहाँ पे तुम लोग एन ये सब्सटीट्यूट नहीं करते सेकेंड कॉइल के लिए रिबाउंड कॉइल के लिए तो तुम लोग को थ्री टाइम्स बी नॉट ये आंसर मिलेगा ए ऑप्शन मिलेगा विच इज रंग सो डोंट फॉरगेट टू टेक एन हियर फॉर सेकेंड कॉइल वेन एवर कॉइल सेंटेंस देन द एक्सप्रेशन बिकम्स न्यू नॉट So yeah, this is simple, but if uh, anybody miss n number of terms in the expression, then you will get something else answer. Yes, you won't get correct answer here. This clear to all? Yes, ma'am. What about others? Yes, ma'am. Let me see how many of you are here. ममता मनीषा कावेरी ओके सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट नाउ yes read question and then we will discuss so can any one of you tell me how we can solve this so see what are the given things here magnetic field at the center of circular coil of radius r due to current i flowing through it is b okay so again uh, the magnetic field at the center of circular coil is given okay b magnetic uh, field at a point along the axis at a distance r from the center is okay? so now you have to calculate uh, the find out the magnetic field at a point which is on the axis of the coil okay. axis is the line passing through the center of the coil okay. and perpendicular to it so the, this point is now let us let me uh, uh, denote that point by p so let us assume that p is the point which is at distance r from the center of the coil and on the axis of the coil we have to find out magnetic induction at point p एक ऐसे पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जो एक्सिस पे है एंड इट इज एट अ डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल सो व्हिच एक्सप्रेशन यू विल यूज एंड हाउ यू विल सॉल्व दिस you might have studied one derivation uh, magnet uh, i'm just sharing image for that okay 
the derivation is related to the magnetic field at a point which is on the axis of the current carrying circular coil okay. as you can see in this diagram this is a current carrying circular coil okay this is the axis of the uh, this uh, circular coil okay p is the point where we have to find out magnetic field okay this point p is at distance z from the uh, center of this coil then at any point which is on the axis of the coil and at distance z from its center the magnetic field is given by this expression b is equal to mu naught i r square upon 2 r square plus z square whole raised to 3 by 2 put down this uh, this is for magnetic induction at any point which is on the axis of the current carrying circular coil. So here R represents the radius of the circular coil. Z represents the distance of the point from the center. Okay. Mu naught is constant. Permeability of free space I is current flowing through the coil. Okay. So you have to use this expression for solving the problem which we have discussed, uh, which we are discussing now. So, noted this expression. Expression note kya kaise apne? Am I audible? Clearly yes. audible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, Note down the expression so that we can move ahead. Yeah. Okay. So let's go back to question. So, the question is, the magnetic C answer is. Okay, so solve it, Mitesh. Will you please elaborate? Ma'am, that formula will be also, that means, B equal to mu zero by four pi, two pi r square by r square plus x square raised to three by two. Ma'am, that formula is there. But we have to uh, relate this also, na? Ye. B वाला भी इसके साथ रिलेट करने हैं और ऑप्शन से रिलेट विद रिस्पेक्ट टू बी उसका रेडियस R है हां और यहां पर भी उसका रेडियस R होगा और जिस पॉइंट से वो मतलब लेना है उस उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस भी R होगा यस yes. तो so, वह, वहां पर लेके हो जाएगा मैं ओके देखते सो फर्स्ट वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ओके मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ओके कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है बी तो बी का एक्सप्रेशन क्या होता है म्यू जीरो आई बाय टू आर यस म्यू जीरो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर अभी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला देखा जैसे ना वी हैव सीन वन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट to avoid confusion, okay. so this B axis is how much? Mu naught I R square upon two R square plus. Generally, x ya fir z se denote karte wo distance point ka three by two hai. Okay. So yaha pe. Yes, Z is equal to R. So Z equal to R means Z equal to R substitute karungi. Then what I will get? R square plus R square ho jayega. 2 R square ho jayega ye. Okay. 
रेस टू थ्री बाय टू इसको फर्दर सोल्व करते ओके समवन वो सेइंग समथिंग विल यू प्लीज रिपीट स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा हां स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाए करेक्ट है सो इसके आगे के स्टेप क्या आएगी आई एम राइटिंग हियर ओके बी एक्सिस आ गया मेरा म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ओके ये टू रेस टू थ्री बाय टू में वैसे ही लिख रही हूँ जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर ये पूरे ब्रैकेट रेस टू थ्री बाय टू है तो आई एम सेपरेटिंग टू रेस टू थ्री बाय टू और आर स्क्वायर रेस टू थ्री बाय टू आर स्क्वायर रेस टू थ्री बाय टू का क्या हो जाएगा ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे और आर क्यूब आ जाएगा आर के कैंसिल हो रहे कार बचेगा आर यू गेटिंग दिस ना ये ब्रैकेट ओपन करने में तो आर रेस टू थ्री आ गया आर क्यूब न्यूमरेटर में आर स्क्वायर है तो सिर्फ डिनोमिनेटर में एक आर बचेगा तो यहाँ पे ही मैं अभी रीराइट कर रही हूँ कि सिंस आई डोंट हैव मच स्पेस हियर टू राइट तो डिनोमिनेटर में एक आर बचा है अभी देखो ये म्यू नॉट म्यू नॉट आई और टू आर जो है अभी ये मैं इसको रीराइट करती हूँ यहाँ पे एंड आई एम राइटिंग दिस एस म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई टू रेस टू थ्री बाई टू टू आर तो ये म्यू नॉट आई टू आर है ये एक्सप्रेशन क्या बताते हैं म्यू नॉट आई टू आर ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी सो ये एक्सप्रेशन हम बी के टर्म्स में लिखते हैं इसमें कि मैंने म्यू नॉट आए और ये टू आर ये वैल्यूज ली है इतनी वैल्यूज ली तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर ये रिप्रेजेंट करे बी तो बचा क्या बी अपॉन टू रेस टू थ्री बाई टू एक मिनट है तो बचा क्या अभी बी अपॉन टू रेस टू थ्री बाई टू ये हमें बी एक्सिस का आंसर मिल रहा है ये आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑप्शंस देखो कौन सा ऑप्शन है ये फिर कौन सा आंसर है Now answer is in front of you. You have to just see which answer, but but it is represented in another form. Hi. So tell me which is the correct option here. B upon two raised to three by two. रूट एट कैसे लिख सकते हैं प- पता है कैन यू राइट रूट एट इन टर्म्स ऑफ दिस ये रूट एट एट इन द इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ थ्री 
the power of 2 i can write as 2 raised to 3 okay so it's 2 raised to 3 by 2 root matlab half right there okay 8 means 2 raised to 3 okay 2 ka cube a 8 so root 8 is representing 2 raised to 3 by 2 so here the correct option is b upon root 8 All are clear till this point. Yes, ma'am. Yes, ma'am. My calculating mistake was made. Okay. So, याद रखना ये ऐसे करना है सब. Okay. So, let's move towards next topic now. Next problem, I mean. So before this, uh, before going for this problem, uh, can anybody tell me what do you mean by magnetic movement or magnetic dipole movement? Okay, say represent karte. Okay, say. Okay. What else you can say about it? Magnetic movement. Uh, I mean, is it I for you? Your voice is not clear. I'm unable to hear you properly. Will you please repeat what you have said? See, just like... Uh, uh, each bar magnet, magnetic dipole has its own magnetic field. Okay. Similarly, current carrying uh, loop also produces a magnetic field around it. Okay. So, we define magnetic dipole moment in terms, uh, uh, for, in case of this magnetic dipole by, generally, uh, you can denote it by M or mu. Okay. So, now, uh, in the revised syllabus, it is represented by mu. Okay. So, it's uh, pole strength, pole strength of uh, north pole is plus m, pole strength of south pole is minus m, magnetic length, that is distance between two poles is given by 2L. So, this magnetic dipole movement is the product of pole strength into magnetic and magnetic length. Okay. In terms of, uh, in case of current carrying circular coil, current carrying circular coil is also like a magnetic dipole. So, if I is the current flowing through the current carrying circular coil, a is the area of this loop, circular loop. Then magnetic dipole movement is in this case is given by the uh, I into A. It is product of current and the area of the loop. If coil has n terms, then it is denoted by N I A. Okay. So this is about magnetic dipole movement or magnetic movement of the current loop. Remember this expression: magnetic uh, movement of the current loop is the product of current and the area of the loop. So, now read this question. See, what is given in this question is, a loop carrying current I lies in the XY plane. Okay. So, directions are given, XY plane. Okay. The unit vector K cap is coming out of the plane of the paper. The magnetic moment of the current loop. Okay. So, this is the shape of the loop. Okay. Loop ka ye shape hai. And you have to find out the magnetic movement of the of this current carrying loop. 
So simply you have to use this expression, magnetic moment is current into area. So current is I given, okay? you have to find the area of this loop. So please try to find out the area of this loop. All are getting what is magnetic moment. It is simply the product of current and area. So here simply you have to find the area of this loop. I'm just clearing all this and uh, representing the new image where you can see the uh, calculate the area of this loop clearly. Okay. And this magnetic moment is vector quantity. So its direction is in the direction of unit vector directed along the unit vector of area. So here the, it is given unit vector k cap is coming out of the plane of the paper. So here plane of the screen. So it will be I current into area and unit vector is along k cap. So it's I into A into k cap. Now simply you have to find out A area of this loop. So how will you find out area? A square. A square. part ka area hua. Okay, circular. A square ka area. A is the by, side. By plus one. Uh, bracket A square by two. Pi plus one. Into a square by two. Dikte kya re? Okay. Ye itna square ka area to a square hai. Ye sabko pata hai. Yes ma'am. Side square area of the square. Baaki char semi circle se. Okay. Area of circle is pi r square by pi r square. Pi r square. Okay. To ye semi circle hai. Uska area kitna aega? Pi radius square by 2. Like in this radius, it is a semicircle. A by 2. So, it is a pi a by 2. Pi radius square upon 2. This is a semicircle. What is the semicircle? Pi a square by 2. Pi a square by 2. This is a semicircle. 4 into 2. ऐसे कितने सेमीसर्कल से चार चार हैं इनटू फोर चार सेमीसर्कल से तो इनटू फोर करूंगी तो मेरे फोर फोर कैंसिल ही होने जा होने वाले हैं एंड आई विल लेफ्ट हियर विथ पाई ए स्क्वायर अपॉन टू टू ये सेमीसर्कल्स के हुए ये जो चार सेमीसर्कल से उनके एरिया इतना आया पाई स्क्वायर बाय टू के सो दिस common here so pi by 2 plus 1 multiply here is for current say so simply i'm multiplying here with current okay k cap so see which is the correct option here b answer b getting this so simply you have yes, to uh, find out the uh, the loop is not uh, generally square or circular loop. It's not like that. Uh, so you have to slightly uh, do some steps to find out the area of the given loop. Okay, Since its shape is not uh, 
specific one like square and circle circle just a minute huh? Okay. I hope image is clearly readable. Okay. Just read this sum and I want all of you to uh, solve this. Yo. Okay. Looks like similar type questions earlier. So please try to find out the answer on your own. Uh, then we will discuss. So I'm giving you four minutes to uh, all this. Okay, anybody got answer? So tell me what are the given things here in this question? Length of the wire. Yes. What is? Five square. Five square. And? And uh, uh, current flow thread is two ampere. Yes. So in the first case, um, the conductor is. What is the shape of the conductor in the first case? So two cases Shape. are given here. Straight wire. Okay. So, what is the expression for magnetic field uh, for, at any point due to straight current carrying conductor? V equal to mu zero i by two pi r. V is equal to mu zero Mu zero I upon two pi r. Two pi r, yes. And so here, uh, let I is two, two pi r is one centimeter. So, so one into ten is two minus two. Okay. And second. If second conductor is the same wire is bent into a circle and carrying same current, so in the second case the loop is circular loop. Okay, they have uh, shown in the diagram. Okay, so uh, the expression for magnetic field uh, at the center of the circular loop is. क्या है एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप b इक्वल टू म्यू जीरो आई बाय टू आर सो यहाँ पे i की सब सेम करंट इट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर अलसो सो i इज टू अगेन टू r यहाँ पर वो एंड r बाय टू होगा ना Pi by two. Yes. Because they have given. 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 Because
so uh, length of the wires length uh, the wire ki suppose l se maine represent ki okay then same wire ko bend kiya circular shape mein circle ki radius maine capital r rakh diye aur wire ki length diye kitni hai wire ki length pi square okay so pi pi ek cancel ho jayega and r ki value kya aayegi radius ki pi by 2 तो ये रेडियस क्या आ गई मेरी पाई बाय टू तो टू टू कैंसिल हो गया यहाँ पे बचा क्या सी आई आंसर सी आ गया आंसर देखते सी आंसर है तो ये आ गए म्यू नॉट इंटू टू अपॉन पाए दोनों का रेशियो लेना है ना Yes, इसको बी डैश कहते हैं और इसको बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर टू दैट ऑप्टेंट इन द फर्स्ट केस सो रेशियो किसका लेना है बी डैश इसको बी वन और इसको बी टू कहती हूँ मैं सो बी टू अपॉन बी वन का रेशियो लेना है सो बी टू का है मेरे है म्यू नॉट टू म्यू नॉट अपॉन पाए और बी वन क्या है टू म्यू नॉट अपॉन टू पाए ये टेन रेस टू माइनस टू में ऊपर लेती हूँ तो ये क्या हो जाएंगे टेन रेस टू प्लस टू और लेट मी राइट हियर ओनली ये टू म्यू नॉट कैंसिल होने वाले सो क्या बच रहे है देखो टेन रेस टू माइनस टू यहाँ पे जाएंगे हंड्रेड हंड्रेड सो वॉट आई एम गेटिंग यूर आफ्टर सोल्विंग इज वन इज टू फिफ्टी ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना मीटर में सेंटीमीटर का तो ये टेन रेस टू माइनस टू अगर यही पे मैंने ऊपर ले टेन रेस टू प्लस टू टेन रेस टू प्लस टू मतलब हंड्रेड इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेन रेस टू माइनस टू इफ आई मल्टीप्लाई दी इट क्या मुझे मिलेगा टेन हंड्रेड और यहाँ पे इसके टू पाए है सब टू से डिवाइड हो रहे हैं ये Solve it properly and see what value you are getting. Yes, ma'am. Oh, yeah, yeah, yeah. Find to ten raised to minus two three. After solving the ratio one is to fifty, so correct answer is option D. So let's move ahead now. let us see what are the uh, given things in this question two long parallel wires p and q are both perpendicular to the plane of the paper with distance 5 meter between them so two conductors are there long parallel wires p and q okay the distance between them is 5 meter if p and q carry a current carry current of 2.5 ampere and 5 ampere so one wire is carrying current 2.5 and second wire is carrying current 5 ampere in the same direction okay uh, then the magnetic field at point halfway between the wires is at point halfway between the wires means where we have to find out magnetic induction 
so we have to find since distance between these two wire is 5 meter and we have to find out magnetic field at a point halfway between these two wires means we have to find out magnetic field at a distance of 2.5 meter from each wire so you have to find out magnetic field here at point p which is at distance 2.5 meter from the wire from both the wires or either of the wires so how will you go for this what is the expression for magnetic uh, sorry force f equal to mu 0 i1 i2 l by 2 pi r uh, not force sorry magnetic field you have to find out the magnetic field so what is the expression for magnetic field मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या एक्सप्रेशन है We are discussing magnetic field at any point which is at distance A from center of, uh, from any current carrying conductor, straight current carrying conductor, then magnetic field is given by which expression? B equal to mu 0 I upon 2 pi R. Okay, then calculate. Just see what answer you are getting. Try to solve. I'm giving you two minutes. Uh, this is the last question, then we will stop here. So general expression for magnetic field at any point which is at distance r from a uh, straight current carrying conductor is given by this expression mu naught upon 4 pi 2i upon r. Yeah. So first uh, we have to find out the net magnetic field. So here the magnetic field at point P is due to both conductors. Okay. Conductor P as well as conductor Q. Okay. So net magnetic field can be given by BQ minus BP. Okay. This center point, the middle point. Here, दोनों magnet, दोनों conductor की वजह से magnetic field कितनी होगी वो calculate करनी है हमें. Because magnetic at this point the magnetic field is due to conductor P as well as conductor Q. Okay. So the net magnetic field can be calculated by using this expression BQ minus BP. Okay. Now why BQ minus BP? BQ minus BP Q is BQ 
एंड वाई माइनस साइन इज देयर Kaveri, are uh, are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, tell me uh, how much current conductor uh, Q is carrying? Question, padho or bata? If P yes, and Q carry current, yeah, Kaveri, please tell me. सी आंसर में सी आंसर यू आर गेटिंग व्हाट अबाउट अदर्स मितेश ममता यस मैम I think so. Mitesh got disconnected. Yes. Uh, Mamta, what answer you are getting? C answer, ma'am. You are also getting answer C. So let us see. Uh, solve here and see. Uh, sorry, I am just clearing this part so that we can write. So remember first. Uh, if there is any current carrying conductor carrying current i and if we want to find out magnetic field at any point p which is at distance r from that current carrying conductor then it is given by this expression mu not upon 4 pi 2i upon r okay capital r is expression se hum kya kar sakte we can find out magnetic field at any point which is at distance r from straight current carrying conductor okay clear till the इस पॉइंट यहां तक सबको समझ में आए कोई भी कंडक्टर जो आ रही है डिस्टेंस पे ही देन वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हियर टू कंडक्टर्स पी एंड क्यू ओके एंड वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स सो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कंडक्टर इज 5 मीटर द द सेंटर पॉइंट विल बी एट 2.5 मीटर डिस्टेंस सेंटर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा 2.5 मीटर पे एंड बोथ कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डिरेक्शन बट दे आर कैरिंग डिफरेंट करंट द फर्स्ट कंडक्टर पी इज कैरिंग करंट टू पॉइंट फाइव एमपियर एंड द सेकेंड कंडक्टर इज कैरिंग करंट फाइव एमपियर मीन्स कंडक्टर क्यू इज कैरिंग मोर करंट सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई बी क्यू माइनस बी पी बी क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू की बड़ी uh, बड़ी रहेगी क्यू बिकॉज क्यू कंडक्टर इज कैरिंग करंट मोर करंट एज कंपेयर टू कंडक्टर पी देर फोर वी आर टेकिंग यूर बी क्यू माइनस बी पी अगर पी कंडक्टर ज्यादा करंट कैरी करता तो बी पी माइनस बी क्यू आता बट यूर क्यू कंडक्टर इज कैरिंग मोर करंट सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी क्यू माइनस बी पी तो बी क्यू का एक्सप्रेशन लिखते हैं बी क्यू का एक्सप्रेशन क्या आएगा यू टेल मी ना वॉट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर बी क्यू सेम एक्सप्रेशन यू हैव टू राइट फॉर कंडक्टर क्यू तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाइव विल रिमेन एज इट इज हाउ मच करंट कंडक्टर क्यू इज कैरी आंसर क्विकली 
क्यू कंडक्टर कितना करंट कैरी कर रहे फाइव तो ये कितना आएगा टू इंटू फाइव के अपॉन आर डिस्टेंस कितना है कंडक्टर क्यू का फाइव मीटर फाइव मीटर है लेकिन हमें कहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करने है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे और सेंटर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है टू पॉइंट फाइव मीटर पे है दोनों कंडक्टर के लिए मुझे ये इक्वेशन लिखना है सो वॉट आई एम डूइंग हियर इज लेट मी राइट हियर सेपरेटली सिमिलरली फॉर बीपी बीपी के लिए क्या आएगा हमें सेंटर पे ना दोनों के तो दोनों का सेंटर मतलब सेम ही डिस्टेंस पे रहने वाला है टू पॉइंट फाइव नाउ वी है BQ minus BP. So common things I uh, I am taking out uh, like here mu naught upon four pi is common. Okay. Two point five denominator is also same. So mu naught upon four pi into two point five I am taking separate outside the bracket. So bracket me kya aega? Kya aega by bracket me tell me. When I will do BQ minus BP, this mu naught upon four pi two point five, I can take common. So what two will into five means ten minus two point five into ten. So it's five. Okay. So it's ten minus five. So five. इसका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर ना सो व्हाट आई विल गेट बी क्यू माइनस बीपी इज ये म्यू नोट अपॉन फोर पाई इन टू टू पॉइंट फाइव और इस ब्रैकेट का आंसर मिल रहा है टेन माइनस फाइव मीन्स फाइव ओके सो इट्स टू पॉइंट फाइव इंटू टू एंड so what i will get is mu not upon kya milega final answer d answer mu not upon 2 pi yes mu not upon 2 pi okay. getting this so you have to in conduct दोनों कंडक्टर के बीच में पॉइंट है देन नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द और दोनों कंडक्टर सेम डिरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं देन नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द कंडक्टर्स और वे डिफरेंस कैसे होगा जैसे यहाँ पे बी क्यू माइनस बीपी आया था जो कंडक्टर ज्यादा करंट कैरी कर रहे हैं वो फर्स्ट आएगा माइनस द सेकंड कंडक्टर विच इज कैरी लेस करंट एज कम्पेयर टू अनदर अदर कंडक्टर तो इस दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू Are you getting what we have solved uh, discussed today? Yeah, Mamta, Manisha, Kaveri, and Saloni. Do you have any doubt in today's topic? No no and Kaveri, what about you? Okay. 
Kaveri? Yes, ma'am. Do you have any doubt in today's topic? No, ma'am. Okay. So let us stop here for the day.